我是霸主，为了拿到一百万元的奖励，我参加了一档亚马逊丛林的直播求生节目，进行为期一百天的生存挑战。嗨，下雨了，真是倒霉。第一天来就下这么大的雨，可这里到处都是树，也没个地方躲雨，这可咋办啊？看来还得自己搭个棚子了。哟，有只大螃蟹，霸主最喜欢吃螃蟹了。嘿，哟，跑得还挺快呀，长得都像煮熟了一样。哪里跑？在吃货霸主的面前，你呀就放弃挣扎吧。霸主虽然没有生活在沿海城市，但是对海鲜却情有独钟。虽然这红蟹不属于海鲜，凭它这个头，我就勉强把它当海鲜吃吧。还有一只，原来在这儿，站住！嘿，呀，我主，嘿，嘿呀，可行了你，这么能跑？哟，这边有个营地，看这些构造，应该是野人的营地。不过这个地方应该荒废了很久了。我临时驻扎在这里，还是挺不错的。这里有只鹦鹉尸体，应该是刚死不久，枯朽的木头上有一些蘑菇，这些一般都是可食用真菌。先在棚子下面避避雨，棚子顶上是破损的，还是有雨漏下来。哦，衣服打湿了，身上开始有些冷了，我需要生个火。这个火堆要摆好位置，不能被雨淋到了。就这儿吧，篝火需要普通木棍和小木棍穿插搭建起来，把身上的木棍采收一下，就可以得到小木棍了。好了，现在我还需要一个生火工具，我身上的木棍已经不够了，刚好旁边还有两根树干的原木，可以把它拆解成木板。用木板加上一根小木棍，就可以制作一个生火工具了。好了，我的手摇钻已经做好了。接下来，我们需要去找一些干叶子。看，这些枯萎的棕榈叶就是生火的好材料。把干叶子采收起来。剩下的新鲜棕榈叶也可以一起拿过去，到时候可以铺一张叶床，总比睡在地上强吧。现在我们可以开始生火了，把干叶子放在手摇钻的下面，利用摩擦生热原理就可以点燃干叶了。好了，我得小心点，防止火熄灭。现在就可以帮我抓到的螃蟹拿出来做烧烤了。看一下我的身体状况，其实霸主并不饿，只是嘴有点馋了。在烤螃蟹的时候，我可以再采一点棕榈叶回来。太好了，我的大螃蟹烤熟了。先吃一只，留一只，晚点再吃。哇！好香啊！再把我捡到的一颗黄金螺也烤了，然后到附近转一转。这里有个陷阱，应该也是野人做的。不过我还不知道它的工作原理，也不会使用这个陷阱。上面挂着几个猴头，看着还怪瘆人的。背包太重了，得把采集到的石头都拿出来。现在我有点渴，不过这个小河沟的水太脏了，不到万不得已，我才不想喝这么脏的水。沿着小河沟，我走到树丛中，发现了一窝炭猪，也就是野猪，要在这里生存下去，我们必须得学会打猎。要知道，在野外，我也就是一只动物而已。优胜劣汰，适者生存嘛。我们的身上一定要备足粮食，所以你们一定不会觉得霸主太残忍吧？好了，我已经锁定目标了。我们要缓慢地靠近它，不能让它有所察觉。旁边又来了一只愣头青，我觉得这一只傻乎乎的一定更好吃。就你了，呵，小猪猪，你还不快走？宰一只就够了，今晚先尝尝味道
我发现了一株传子草，这种草可以制作绷带，用于包扎普通的伤口，有很好的治愈效果。在野外生存，我们需要勤洗手，这样我们吃东西就不容易被细菌感染了。黄金螺烤熟了。嗯，味道还行。如果放点调料的话，那就更好吃了。这里还有一个风干架，可以把我刚获取的野猪肉放上来风干。这种野蘑菇也能吃，不过需要煮熟了才能吃，生吃的话容易食物中毒。这里有只巨嘴鸟，可以先留着。前面还有一棵烟草，先收着，以后也会用得上。这应该就是牛油果了吧？虽然我不喜欢吃牛油果，但是为了保持营养均衡，还是不能太挑食啊。我发现了一个小型陷阱，里面捕捉到了一只巴西漫游蜘蛛，我把它重新放了进去，看看能不能捕捉到别的东西。贝尔说，这种虫子的蛋白质是牛肉的六倍。这里有一滩水，应该是下雨的积水。这里的水再怎么样也比小河沟里的水干净。我实在是渴了，先喝一大口再说。啊，我感觉我的小腿有点刺痛，原来是蚂蟥，这种东西太恶心了。霸主从小就害怕蚂蟥，不过到了这种地方，蚂蟥多的都见怪不怪了。这边有个石缝，穿过去就能到山的另外一边，不过太晚了，我不敢离营地太远。还是先回去吧。Oh, shit! Seriously? 斧头坏了，只能先用石刀砍了。现在我的身体状态还不错，只是有些累了。是我的右腿香一点吗？老盯着我这条腿。之前做的简易师傅太容易损坏了，我决定用绳子绑一下，做一把更耐久的师傅。天已经黑了，我需要做一个棕榈叶床，然后就要睡觉了。忘了跟大家说了，节目组还给霸主配了一个太阳能供电的手机。这部手机唯一的功能就是看大家的留言。以后每天晚上睡觉前，能够看到大家的留言和点赞，就会成为霸主在亚马逊丛林最开心的事情了。